なんか私は一回もタバコ吸ったことがないみたいな感覚です。No alcohol, no、tobacco. もうお酒もタバコもありません。Only things of the Lord. 私に持っているものは主だけです。So, I repent as much as I can every day. 私はできる限り毎日悔い改めています。そして私はキリストにある兄弟姉妹のためにも祈るようになりました。I pray for Japan. 日本のためにも祈っています。I wish Japan could be like、China and Korea. 私は Many Christian. 中国や韓国のように日本がたくさんのクリスチャンであふれるようにと祈っています。Thank you. ありがとうございます。Thank you, Chad. チャダさんありがとうございます。It's wonderful to see a person come to know Jesus and be saved and also set free. 本当にイエス様を信じた人がこのように解放されていくのを見ることはとても嬉しいことです。The answer to this nation is the name of Jesus. この国に対する答えはイエス・キリストという名です。Today I would like to share with you one of my favorite subjects. 今日私は私が好きなタイトル、好きな内容の教えをしたいなとも思います。That is about the fire of God. それは神の火についてです。Unfortunately, many Christians in the world don't have any clue or idea about this subject. 事実ですね、多くのクリスチャンはこの神の火についてあまり理解している人は多くないです。From the Bible and from my personal experiences, the fire of God is an essential thing in the church. しかしですね、聖書とまた私が経験したことによると、この神の火というのは、クリスチャン生活において必要不可欠なものです。Without the fire of God is like a restaurant without food. 神の火をなしにクリスチャン生活を語るのはですね、レストランに行って食べ物がないようなものです。It's like a car without gasoline. ガソリンのない車のようなものです。So、the car cannot run without gasoline. 車はガソリンなしでは動くことができません。We cannot be victorious Christian without living in the fire of God. 私たちは神の火なしに勝利のあるクリスチャン生活を送ることができません。Many Christians love God, they know the Bible, but their life is still defeated. 多くのクリスチャンは神様を愛していて聖書の言葉も知っている。しかし、まだ、打ちまかされた人生を生きています。I have taught this subject two times in this house. 私はもうこの神の日については2回話しています。And we recorded into MP3 or CD. 私たちは MP3 や CD にこれらのメッセージをすでに録音しています。Please get the previous messages to listen. 今回3回目になるわけなので、前の2つのメッセージをどうぞ CD から聞いてください。I would like to review a little bit. 少し復習したいと思います。In Matthew chapter 3, verses 11 to 12. Matai, 3章11節から12節 Why don't you go ahead and read in Japanese? 日本語でお読みさせていただきたいと思います。マタイ3章11節から12節。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は、私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方は、あなた方に精霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身のを持っておられ、ご自分の脱穀状を隅々まで清められます。麦を蔵に収め、殻を消えない火で焼き尽くされます。John the Baptist said that Jesus would baptize us with the Holy Spirit and with fire. バプテスマのヨハネは、イエス様が聖霊と火でバプテスマをお授けになるというふうに言っています。This is not an option. これはですね、何かこう、選択肢のあるオプション。何か付加するものではありません。It is a must for every Christian. これは絶対必ず必要なもの。クリスチャンにとって必ず必要なものです。God wants every believer to be Immerse with the Holy Spirit and with fire. 神様はですね、すべてのクリスチャンに精霊と火に満たされて欲しいと願っています。What is the fire of God? 神の火とは何でしょうか ?The fire of God is the tangible presence of the Holy Spirit. 神の火というのはですね、触れることのできる神の臨在のことです。And the Holy Spirit come as a fire to burn the wrong things out of our life. 精霊はですね、火として私たちのところにやってきて、私たちの間違ったものをすべて焼き尽くしてくれます。Believe me, all of us have grown up with a lot of 
develop wrong thinking and wrong attitudes and wrong cultures. 信じてください。私たちは全員間違った考え、間違った文化、間違った教えのもとで育ちました。Since we were born, We accumulated a lot of wrong idea, wrong thinking, wrong habits, and many wrong things. 私たちがあの生まれてからというもの、その間違った考えに侵されて生きてきました。Even though we want to repent and change, but many times we cannot get rid of those things ourselves. 私たちは悔い改めたいと思っても自分でもなかなかその汚い思いなどを取り去ることができません。This scripture talk about God come and clean up. His threshing floor. 神様はこの聖書の箇所でご自分の脱穀場を隅々まで清められると書いています。So God sent His fire or the tangible presence of the Holy Spirit to come and clean up our life to get rid of all the things that God doesn't want us to have. そういうわけで神様はですね、私たちを持って欲しくないそのものに対して聖霊の火つまり神様の聖霊の臨在を送ってこれらの汚いものを焼き尽くさ。They can be wrong attitudes. 間違った態度のことかもしれません。They can be evil spirit. 悪い例かもしれません。They can be wrong motives. その焼き尽くしたいものというのは間違った動機かもしれません。Wrong teaching. 間違った教えのことかもしれません。Wrong cultures. 間違った文化。God want to clean us up to be pure and holy like Him. 神様は私たちを清めて神様のように清くしたいと願っておられ。So if the church doesn't welcome the fire of God, church members will suffer. なので教会が神の日というものを歓迎しないのならば教会は苦しむことになるわけです。From the medical point of view, it's like you leave for one year without taking a shower. 医学的側面から見ればですね、あなたが一年間お風呂に入らないようなものです。Or you keep eating, but you never let it go out. あるいはですね、皆さんずっと食べ続けて、その排泄をしないというようなものと同じだと思います。So a lot of waste product in the body will stay inside and torture us. なので、その無駄なものがずっと体の中に残って、それらが私たちのことを苦しめるというふうに考えることができると思います。And, and all these wrong things hinders us. From being effective for God. そしてこのすべての間違ったものっていうのが私たちが神様にとって本当に効果的なクリスチャンになることを妨げているわけです。All this wrong thing caused problems in the marriage relationship. この間違ったものっていうのが結婚における問題を引き起こすわけです。For example, a husband may have The wrong idea of how to show love to the wife. 例えばですけれどもね、夫が妻に対して間違ったその愛の表現の仕方という考えを持ってたとします。So he think that if I make money to give you food to eat, house to live in, that's how I show love to you. 例えばですけれども、十分なお金を稼いで食べるものを与えて住む場所をあげるというのが愛の示し方であるとその人が思ったとします。So the wrong culture say, as a man, you never say I love you, I never hug. You, I don't need to express my love. I just feed you. That's is enough. そしてその文化としてですね、あなたを愛しているよということなしに、ただ単にあなたに食べ物を与え、住むところを与えるだけで十分だよというような間違ったあの文化的な考えを持ってしまうこともあるかもしれません。これは私が本当に神の日というものに触れられる前に持っていた考えです。私はクリスチャンになったのにもかかわらず、自分の妻に対して本当によくよく気を使うようなことをしませんでした。But when the fire of God touched me, He burned this bad habit out of me, and I became more sensitive and showed love to my wife in the real way. しかし私は神の日に触れられた時に神様がその汚いものを焼き尽くしてくださったので、私は妻に愛を表現するということができるようになりました。And there are many other things in our life that I want to call is like a junk or bad stuff that we need to get rid of. 他にもですね、私たちの人生にはたくさんのその余計なものゴミが、えー、私たちが捨て去らなければならないゴミをたくさん持ってしまっています。God wants us to become more like Him. 神様は私たちがもっと神様のようになってほしいと願っておられます。God wants to get rid of all the things that are not like Him away from our life. 神様は私たちの人生における神様に属しないものをすべて捨て去ってほしいと願っています。So, that's why we need to be touched by the fire of God on a regular basis. そういうわけで私たちは神の日に定期的に触れられる必要があるわけです。Each time the fire of God touches, something bad will leave. 神様の
日が皆さんに触れるときに毎回必ず何か悪いものが去っています。My wife always say that when she come out to be prayed for, she ask God, whatever is wrong in my life, could you please burn it out? 